দামের আগুনে পড়ছেন ক্রেতা সর্বরহ সংকটের অজুহাতে চড়া বাজার পর্যাপ্ত আমদানি করছেন না ব্যবসায়ীরা উৎপাদক ডিলার কারসাজিতে ডিমে অস্থিরতা অনেক কারখানা মালিকের আত্মগোপন ও দাবি না মানায় কাটছে না শ্রমিক অসন্তোষ ব্যাহত পণ্য ডেলিভারি বিদেশি ক্রেতা হারানোর শঙ্কায় পোশাক খাত রেমিটেন্স বাড়লেও মাসে একশো কোটি ডলার প্রবাসী আয় আসে হুন্ডিতে অবৈধ পথ বন্ধ করা গেলে হবে দ্বিগুণ অর্থ লেনদেনের সীমা তুলে নেয়ার দাবি প্রবাসীদের ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি জিন্না তারা যশোয়া নিত্য পণ্যে দামের আগুনে পড়ছেন ক্রেতা কম আমদানির অজুহাতে অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যের দাম চড়া দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বিশ্ব বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত পণ্য আমদানি করছেন না ব্যবসায়ীরা এ পরিস্থিতিতে সরবরাহ না বাড়লে সামনে নিত্য পণ্যের ঘাটতির শঙ্কা তাদের নুরুল জামাল আতিকের ছবিতে ফেরদোস লিপির রিপোর্ট দেশের আমদানি নির্ভর ভোগ্য পণ্যের বাজার চল্লিশ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হয় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে তাই সমুদ্র বন্দর ও স্থলবন্দরগুলো থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাকগুলো দখলে থাকে বাজারের সবগুলো সড়ক এ বাজার থেকে খাদ্য পণ্য সরবরাহ হয় আশপাশের জেলা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু সম্প্রতি ভোগ্য পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র খোলার সমস্যার সঙ্গে বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধিতে অধিকাংশ পণ্যের দাম চড়া এ বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের ডালের দাম কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে ऊर्धमुखी रसुन और आदार दाम খাতুনগঞ্জে কয়েক হাজার আরোতে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় দেড় হাজার কোটি টাকার ভোগ্য পণ্যের যার আশি শতাংশই আমদানি নির্ভর লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের বাজারে মনিটরিং সরকার নির্ধারণ করে দেওয়া দাম কিংবা শুল্ক প্রত্যাহার এর মধ্য দিয়ে হয়তো সাময়িক কিছু স্বস্তি আসতে পারে তবে এই গভীর সংকট থেকে উত্তোলনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এমনটাই অভিমত বাজার বিশ্লেষকদের চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে ফেদুসলিপি সময় সংবাদ এদিকে উৎপাদক ও ডিলারের কারসাজিতে অস্থির ডিমের বাজার ব্যবসায়ীরা বলছেন খামার থেকে ডিম কিনতে গেলে করা হয় না বিক্রি বাধ্য হয়েই বেশি দামে কিনতে হয় ডিলারের কাছ থেকে এ বিষয়ে উৎপাদক ও ডিলার একে অপরের সাফাই গিয়ে ডিমের দাম বৃদ্ধির জন্য ফিডের বাড়তি দর ও বন্যায় খামার ক্ষতিগ্রস্তের অজুহাত দেন টাঙ্গাইল থেকে কাদের তালুকদারের তথ্য ও রাশেদ খানের ছবিতে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিম্ন আয়ের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস ডিম সম্প্রতি এ ডিমের দামেই পড়েছে কালো ছায়া হু হু করে বাড়ছে দাম যেখানে সরকার খুচরা পর্যায়ে একটি ডিমের দাম বেঁধে দিয়েছে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা সে হিসেবে হালি প্রতি দাঁড়ায় সাতচল্লিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা অথচ মাত্র কয়েক হাত ঘুরেই ডিমের দাম হালি প্রতি খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর টাকা পর্যন্ত ডিম নিয়ে এমন কারসাজির সূত্রপাত কোথায় উৎপাদক ও ডিলারের সিন্ডিকেটকে দুষছেন টাঙ্গাইলের খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের অভিযোগ সরাসরি খামার থেকে ডিম কিনতে গেলে বিক্রি করেন না খামারিরা বাধ্য হয়ে ডিলারদের কাছ থেকেই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে ডিম দুই মাস আগেও বেচতে চল্লিশ টাকা লি আর হে ডিম আনছো অন্য টাকা হয়ে গেছে গা ডিলারদের দাবি সিন্ডিকেট নয় খামার থেকেই কেনা হচ্ছে বেশি দামে বাজার আমাদের বাড়ানো কিছু নাই পাঁচ টাকা ব্যবধান হইলে 
ডিম আমাদেরকে দেয় না এখন খামারিটা কিছু লাভবান হচ্ছে কিন্তু বেশ কিছু জন ছয় মাস আগেও যে খামারিরা যে লাভ করত এখন তো সেই লাভে তো শুনত না ডিমের এমন মূল্য বৃদ্ধিতে খামারিরা জানান একে তো মুরগির খাদ্যের দাম বেশি তার উপর সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খামার লোকসান কাটিয়ে উঠতে বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে ডিম বন্যার কারণে কোটি কোটি মুরগি মারা গেছে এই কারণে হলো ডিমের দামটা আসলে বেশি খাদ্যের দাম বাচ্চার দাম এই দুইটা জিনিস না কমাইলে উৎপাদন খরচ কমবে না ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে জানিয়ে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন বলছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে টাঙ্গাইলে প্রতিদিন ডিম উৎপাদন হয় প্রায় চৌত্রিশ লাখ আর চাহিদা রয়েছে এগারো লাখ জেলায় খামার রয়েছে প্রায় দুই হাজার নয়শো সময় সংবাদ টাঙ্গাইল এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আঠেরো নভেম্বরের মধ্যে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনার সজীব ওয়াজের জয় সহ যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এবার দেখে নেব তাদের নিয়ে প্রতিবেদন জুলাই আগস্টে হত্যা গণহত্যার ঘটনায় কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ জোট শরিক তেরো দল ও পুলিশের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এর মধ্যে ধরা পড়েছেন অর্ধ শতাধিক বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যাদের মধ্যে ২২ জনের নাম পাওয়া গেলেও বাকিদের নাম প্রকাশ করতে চাননি প্রসিকিউশন এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শেখ হাসিনা তাকে আগামী আঠারো নভেম্বরের মধ্যে হাজির করতে বলা হয়েছে আদালতে যদিও গণমাধ্যমের খবর পাঁচ আগস্ট পদত্যাগের পর থেকেই দিল্লিতে অবস্থান করছেন তিনি তালিকায় আরও রয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ শেখ পরিবারের অনেক সদস্যই যাদের বেশিরভাগের কোনো হদিস পাওয়া না গেলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে নানান সময় সামনে এসেছে আত্মগোপনে থাকা এমপি মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলা পুলিশ কর্মকর্তাদের নানান ছবি এছাড়াও যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তাদের মধ্যে লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জাফর ইকবাল সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সহ আছেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আশীর্বাদ পুষ্ট সাবেক ডিবি প্রধানের মতো অনেকে যদিও পরোয়ানা জারি হওয়া বেশ কয়েকজন অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার রয়েছেন আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতেই অবস্থান করবেন শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এদিকে তাকে দেশে ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত পাঁচ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সেখান থেকে তিনি অন্য দেশে চলে গেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন খবর ছড়ালেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হলো সে দেশেই আছেন শেখ হাসিনা সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লিতেই অবস্থান করবেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও মুখপাত্র দাবি করেন কোনো দেশেই আশ্রয় চাননি শেখ হাসিনা অন দি স্টে অফ দি ফরমার প্রাইম মিনিস্টার আই হ্যাড আর্লিয়ার মেনশন দ্যাট শি হ্যাড কাম হেয়ার অ্যাট এ শর্ট নোটিস ফর সেফটি রিজনস অ্যান্ড শি কন্টিনিউস টু বি এদিকে ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হয়েছে তাদের অবস্থান জানতেও চেষ্টা চলছে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব এক মাস সময় দিয়েছেন কিন্তু আদালত এই সময়ের মধ্যে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো অ্যারেস্টেড ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ নির্দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে এখন যেহেতু চল্লিশ জনের তালিকা হোয়াটার ভ্যালিটিস দেওয়া হয়েছে আমরা চেষ্টা করবো তাদের সবাইকে লোকেট করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে লেবাননে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমুদ্র পথে দেশে ফেরানোর পরিকল্পনার কথাও জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ আরও চারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার 
कमिशन गुलो होलो शास्त्रो गणमाध्यम स्रोमिक अधिकार और नारी विषय कमिशन उपदेश टा परिषदेर शोभा शेषे एतोत्थो जनान बॉन परिवेश और जालोबायो विषय उपदेश टा सोयदा रिजवाना हसन प्रधान उपदेश टा विशेष शहोकरी माफूज आलम जनान प्रत्येक शोहित परिवार के त्रिश लाख टका देबे शर्कर यदि के आगमी बहुत छोर इ প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে তেজগাঁও কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার দুপুরে পরে সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গণমাধ্যমে ব্রিফ করেন উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বন পরিবেশ ও জলবায়ু উপদেষ্টা জানান সরকার আরো চারটি সংস্কার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য নিয়ে যে কমিশন সেখানে থাকছেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ খান गणमाध्यम नहीं थक चुन जनाब कामल अहमद स्रोमिक अधिकारी कमीशन ने थक चुन सैयद सुल्तानुद्दीन अहमद बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज के उन्हीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नारी विषयक जे कमीशन शेटर प्रधान थक चुन शिरीन परवीन हॉक प्रतिदिन शोहित परिवार के त्रिश लाख टक दर्शित धन तो हुए এছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বাকি দাবির জন্য আন্দোলনে না গিয়ে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ওদের অধিকাংশ ন্যায্য দাবি যা আছে মেনে নেওয়া হয়েছে এর বাইরে তাদের পল্লী বিদ্যুৎ আয়োজন বোর্ড এবং সমিতির ভিতরে একটা অন্তদন্ত বা একটা তারা তাদের জায়গা থেকে বলতেছেন আমরা আশা করি যে এটাও খুব শীঘ্রই যতটুকু ন্যায্যতার ভিত্তিতে যতটুকু আছে এটা আমরা রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রি এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এটা খুব দ্রুত মীমাংসা করার চেষ্টা করা হবে এদিকে আগামী বছর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাঁচ দিন ও ঈদুল আজহায় ছয় দিন সরকারি ছুটি এবং দুর্গাপূজায় ছুটি দুই দিন করার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয় ব্রিফিংয়ে দুটো ক্ষেত্রে ছুটি বেড়েছে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা अंतर्भुक्ति सरकार का निवाचन दिन तारीख चाय विएनपि एक ही संगे सद्य गेजेट हवा तेतालम सह चुआल पैंतालिस और छचल्लिस तम विसिएस परीक्षार सब प्रक्रिया बिल दावी जान दलटी प्रश्न फाँस व सुपारिशे माध्यम नियोग पावा पुलिस सदस्य नियोग बिल चान विएनपि नेतारा अंतर्भुक्ति सरकार शपथ ग्रहण के पर निवाचन नहीं कि नरम सुरे थे गत कदिन भोटे तारीख घोषणार जोरालो दाबी तुलनपि বৃহস্পতিবারও এক আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন বিএনপি ক্ষমতা নয় চাই সুষ্ঠু নির্বাচন পুলিশ ঠিক করতে হবে প্রশাসন ঠিক করতে হবে তারপরে কি সংস্কার করতে হবে এইসব টাল বাহানা দেশবাসী দেখতে চায় না আপনাদেরকে আমরা পরস্পর মনে করি কিন্তু আপনারা কি আপনাদেরকে পরস্পর মনে করেন কি না খালি ওই যে এই বিএনপি আইলো এই তারিখ দিয়ে আইলো এই জন্য নির্বাচন দেওয়া যাবে না এই জন্য ভোট দেওয়া যাবে না वंचित कर तोरुन तोरुन अधीर। चौलिस्त पौंछालिस्त के छः सौ लिस्तों में भी सीएसएर फेसी बादी आवामी गुस्तीर एवं संत्राशी संगठन सात्रों लेकर कैडर बाहिनी के निब्रित्त करार लुक के ए तीन टी बी सीएसएर नियोग प्रक्रिया समाह पूर्व पूरी बात इल करा होग। प्रश्नों फांस बा शुपारिशर माध्यम में नियोग पावा सब तत्वधायक सरकार व्यवस्था फेराते बनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर करा रिव्यू आवेदन शुरानी हो रोबार दलटर आईनजीवी नेतारा बवम संसद निवाचन पर तत्वधायक इस्यूते संक्षिप्त राय पाल्टे पूर्णांग राय दें ओ समय प्रधान विचारपति ए बी एम खायरुल हक प्रतारणामूलक रायर माध्यम एदेश गणतंत्र ध्वस करें तत्वधायक सरकार अधीन देशे तीन जतियों निवाचन है उन्नीसश छियान्ब्बे दुहजार एक दुहजार आठ साले हवाय निवाचन ग्रहणजोग्यता पाय देशे विदेशे नवम संसद निवाचने जयी हुए आदालतर संक्षिप्त रायर आलोके तड़ी घुड़ी 
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সে সময়ের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আর এ রায়টি দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক প্রথমে খায়রুল হক তার সংক্ষিপ্ত রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা থাকতে পারে বলে মতামত দেন অথচ অবসরের আঠারো মাস পর আগের পর্যবেক্ষণ বেমালুম ভুলে গিয়ে দুই মেয়াদের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাখার পর্যবেক্ষণ উঠিয়ে দেন খায়রুল হক হয়তো এর পুরস্কার হিসেবে টানা নয় বছর আইন কমিশনের চেয়ারম্যান রাখা হয় তাকে পাঁচ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলটির আইনজীবীরা বলছেন শপথ ছাড়া অবসরের ষোলো মাস পর রায় লিখে এবং রায় পাল্টে দিয়ে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন খায়রুল হক পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিবর্তন করা হয় যা বিচার বিভাগে বিভাগীয় প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে জাজমেন্টটি দিয়েছিল পরবর্তীতে জনাব খায়রুল হক সাহেব তখন তার কোনো ওত ছিল না রায়জালিয়াতের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে থানায় দেশের বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য দায়ী এ বি এম খায়রুল হকের বিচারও দাবি করেছেন আইনজীবীরা এই জনাব খায়রুল হক যিনি বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করেছেন গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন বহু মানুষের হত্যায় সহযোগিতা করেছেন তার বিচার এই বাংলার মাটিতে হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি রোববার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে মির্জা ফখরুলের করা রিভিউ আবেদনের শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির আইনজীবীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মোহাম্মদপুর থানার তিনটি হত্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটির সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে সকালে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আতিককে তোলা হলে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ড আবেদন করা হয়নি একই দিন আলাদা মামলায় নতুন করে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক সহ সাবেক চার মন্ত্রী সহ ছয় জনকে বুধবার রাতে গ্রেফতার হওয়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে বৃহস্পতিবার সকালে নেওয়া হয় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মোহাম্মদপুর থানার তিনটি হত্যা মামলায় শুনানির সময় উঠে আসে এডিস নিধনে ভেজাল ওষুধ কেনা কর ফাঁকি ও মেয়েকে অবৈধভাবে নিয়োগের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এসব বিষয় তুলে ধরার পর কেবল হত্যা মামলায় আতিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক সপ্তম শ্রেণীর একটি ছাত্র মাত্র স্কুলে পড়ে একটা কচি ছেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় এই হত্যার সঙ্গে তদন্তকারী কর্মকর্তা এই আতিককে আজকে যে আতিক প্রাথমিক তদন্তে তার জড়িত বিষয়টা প্রমাণিত হয় তাকে আদালতে আনা হয় সকালে একই আদালতে পল্টন মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানার পাঁচটি হত্যা মামলায় সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার ভূমিমন্ত্রী নারায়ণচন্দ্র চন্দ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী ফারুক খানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে হত্যা মামলা আনয়ন করতে হলে আমাদের ওয়ান যে হচ্ছে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হয় চারটা উপাদানের ভিতরে কোনো উপাদান সে আয়ুষা বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করতে পারে নাই শুধু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক কারণে এই মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে তিন থানার একই মামলায় নতুন করে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠাতে বলা হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম ও ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম সময় সংবাদ ঢাকা তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর ডিওএইচ এস এর বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় ডিবি জানায় শমসের মবিনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে বুধবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয় থাই এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তার থাইল্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল শমসের মবিন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন দু হাজার সালে তিনি পদত্যাগ করেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন হন মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ কাঁচা বাজারের কমিটির সভাপতি আবুল মিয়া এবং তার ভাই মাহবুব মিয়াকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের সোহরোয়ার্দি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার দিকে মোহাম্মদি হাউজিং সোসাইটি কাঁচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি অফিসের সামনে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মোটর সাইকেলে করে চার পাঁচ জন সমিতি অফিসে আসলে সভাপতির সঙ্গে হাতাহাতি হয় পরবর্তীতে তাদের অফিসের সামনে বালুর মধ্যে ফেলে গুলি করে পরে তারা সভাপতির পায়ে দুইটি গুলি ও সভাপতির ভাইয়ের পিঠে গুলি করে পালিয়ে যায়
আমি দোকানদারি করতেছি হঠাৎ করে হয়েছে শুনলাম হয়েছে শুনে দৌড়ে গেলাম অফিসে অফিসে যাই দিয়ে পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আসছে আসে সভাপতির টানা রানি করতেছে মারতে যা টাইনে বাড়ি করি পালাইছে বাড়ি করি বাইরে আইনে সভাপতির গুলি করলো তার ছোট ভাই মাহবুবের গুলি করলো দেওয়ার পরে অনেক মানুষ চাই পেয়ে গেছে তার ভাই আর সে ছিল আর কে কে যেন ছিল সেটা দেয় না আমিও দুধ দিছি তারপরে এদিকে গুলি গুলি করছে পরে আর হাসপাতাল লে গেছে পরে আর ইন্দে গেছে গা তৈরি পোশাক শিল্পে ভঙ্গু ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক কারণে অনেক মালিক আত্মগোপনে থাকা এবং আঠেরো দফা ঘোষণার পরও মাঠ পর্যায়ে কার্যত বাস্তবায়ন না হওয়ায় কাটছে না শ্রমিক অসন্তোষ ঘন ঘন আন্দোলনে নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্ট ডেলিভারি করা কঠিন হয়ে পড়েছে গার্মেন্টস মালিকরা বলছেন দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে চলতে থাকলে বিদেশি ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেবে বাংলাদেশ থেকে জুনায়ত রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট বকে বেতন সহ নানা দাবিতে রাজপথে শ্রমিকরা তৈরি পোশাক খাতে যেন কাটছে না অস্থিরতা বিভিন্ন দাবিতে প্রায় শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধের মতো ঘটনা ঘটছে এতে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন শ্রমিক আন্দোলনে সড়ক অবরোধ করায় যানজটে চরম দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষ শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন কর্মপরিবেশ বজায় রাখা মানোন্নয়ন এবং কর্মীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিল্প কারখানাগুলোতে কাজ করে ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সহজে আদায় হচ্ছে না যে কারণে ছোট বড় যে কোনো দাবি পূরণে আন্দোলনে নেমে পড়ছেন শ্রমিকরা এছাড়া কর্মচারীদের শ্রম আইন বিষয়ক সচেতনতা না থাকাও অসন্তোষের বড় একটি কারণ বলে মনে করছেন শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সংগঠনের নেতারা রাষ্ট্র এবং পক্ষ মিলে সেই কারখানাগুলোতে শ্রমিকের পাওয়ানো দিয়ে খুব তৎপরভাবে তাদের পাওয়ানো দিয়ে মিটাই দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমার মনে হয় সেটা খুবই দ্রুত এই সমস্যা সংকটে মানে বেরিয়ে আসবে শ্রমিকরা এবং তার যে কাজ সে কাজ নিয়ে সে আগায় যায় সম আইন বিষয়ে শ্রমিকদেরকে সচেতনমূলক যে কাজটা সেটা যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি এবং হচ্ছে ওভার ট্রেড ইউনিয়নের যে বিষয়টা রয়েছে এই গার্মেন্টস সেক্টরে আমি আশা রাখি এই প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান এখানে লুকে আছে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক উৎপাদন থেকে শুরু করে একাতের সার্বিক পরিবেশ শিল্প মালিকরা বলছেন ঘন ঘন আন্দোলনের কারণে নির্ধারিত সময়ে শিপমেন্ট ডেলিভারি করা যাচ্ছে না এভাবে চলতে থাকলে চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন উদ্যোক্তারা জিএসপি সুবিধা থেকে শুরু করে অন্যান্য পলিসিগত সুবিধা যদি আমরা পাই তাহলে এখন পর্যন্ত যে ক্ষতিটা হয়েছে এটা হয়তো আমরা কাটিয়ে তুলতে পারবো কিন্তু আর যদি ফার্দারিটা ড্র্যাগ হয় তাহলে আসলে আমরা কিন্তু একটা এমন একটা আনসার্টেনিটির দিকে যাচ্ছি যে যেটা হয়তো অনেক শিল্প উদ্যোক্তা হারাই যাবে জাতীয় অর্থনীতিতে চুরাশি শতাংশ অবদান রাখে তৈরি পোশাক খাত এখাতের কর্মপরিবেশ ও বিশ্ববাজার ধরে রাখতে সরকারকে আরও মনোযোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ সাভারে একটি তৈরি পোশাক কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অপসারণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার আশুলিয়ায় নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করেন গিল্ডেন অ্যাক্টিভ ওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেডের শ্রমিকরা এ সময় তারা বলেন কয়েকদিন আগে টিফিন ভাতা বৃদ্ধি সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ সব দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেয় কিন্তু মাস শেষে বেতনের সঙ্গে টিফিন ভাতা যোগ করেনি কর্তৃপক্ষ এছাড়া আরও কয়েকটি দাবি মানার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর হয়নি দ্রুত কারখানার কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইজুল ইসলাম সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অপসারণের দাবি শ্রমিকদের রেমিটেন্সের পালে সুবাতাস বইলেও এখনো মাসে একশো কোটি ডলারের মতো প্রবাসী আয় আসে হুন্ডিতে এমন তথ্য দিয়ে ব্যাংকাররা বলছেন এই অবৈধ পথ বন্ধ করা গেলে দ্বিগুণ হবে প্রবাসী আয় এদিকে মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি তারা হুন্ডির মতো অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয় সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে গড়ে দুই বিলিয়ন ডলারের কিছুটা বেশি কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয় পঞ্চাশ মিলিয়ন বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলারে প্রবাসী আয় এই সুবাতাসের পেছনে কারণ কি এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা যদি দুর্নীতিকে শক্ত হাতে যদি দমন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি বলবো ন্যাচারালি সেটা কিন্তু কমে আসবে এবং সেটার খানিকটা প্রবণতা কিন্তু এরই মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি অর্থনীতিবিদরা এও বলছেন রেমিটেন্স লেনদেনে হুন্ডি বন্ধ করা গেলে প্রবাসী আয় এক মাসের মধ্যে বেড়ে হবে দ্বিগুণ একজন গ্রাহক সে নিয়মিত একটা অ্যামাউন্ট অফ টাকা লেনদেন করছেন এম এফ এসের মাধ্যমে বা ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে 
তাহলে আমরা ওই তথ্যপাত্র ব্যবহার করে তো তার সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি যে ওই ব্যক্তিটির আয় কত এবং মেবি ওই তথ্যপত্র ভিত্তিতে তাকে হয়তো আমরা কোলেটারাল ফ্রি কোনো বন্ধক ছাড়া অল্প পরিমাণ লোন দিতে পারি প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা গবেষণা সংস্থা রামরুর দাবি দেশে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ রেমিটেন্স আসে হুন্ডিতে ব্যাংকাররা বলছেন মাসে কম বেশি একশো কোটি ডলার আসে অবৈধ এই মাধ্যমে কিছু চলতেই থাকবে যতদিন আমাদের ট্যারিস স্ট্রাকচার এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিক না হয় সো এখন এটা না হওয়াতে কিন্তু দেখেন এখন কিন্তু ইনফরমাল ফরমাল চ্যানেলের ডিফারেন্স কিন্তু হয়ে গেছে এক থেকে দু টাকার মধ্যে এখন কিন্তু ওই ডিমান্ড ইনফরমাল মার্কেটের ডিমান্ড কিন্তু আপনি খবর নিয়ে দেখবেন অলমোস্ট নাই বললেই চলে প্রশ্ন হলো কিভাবে হুন্ডি বন্ধ করা সম্ভব প্রবাসীরা বলছেন বৈধ পথে রেমিটেন্স বাড়াতে হলে পুরো ব্যবস্থাটি হতে হবে প্রবাসী বান্ধব একটা জায়গায় বৈধভাবে যাবেন তখন আপনাকে ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট করতে যেই সব ওই রাষ্ট্রের বা ওই দেশের যেই প্রসেসগুলো আছে ওগুলো আমরা অনেকেই আমাদের দেশের অনেকেই এটা করতে পারতেছে না যেই কারণে তারা হচ্ছে কি হুন্ডি টাকা বেছে নিতেছে সুখ দুঃখের শেয়ার করবে মানে তখনই না একটা কিছু বাস্তবায়ন হবে এই বাস্তবায়নে তখন অ্যাম্বাসের কাজ ফেস করতে হবে যে আমার আমার এই সমস্যা আপনি এইভাবে সমাধান করেন তখন তো অ্যাম্বাসি কার জন্য আমার তো তাদের জন্যই তো আমাদের অ্যাম্বাসি কাজ করে তাই না তো যদি সে কাজ না করে তাহলে তো ওই অ্যাম্বাসাডার তো আমার দরকার নেই প্রবাসীদের প্রত্যাশার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে কোনো কোনো ব্যাংক ব্যাংকিংয়েরও একটা উইং এরকম হতে পারে যে তার একটা পার্টিকুলার ক্লাস কাস্টমারের জন্য এই পেমেন্ট এবং রিসিট হয়তো তার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এটা অসম্ভব না আমরাও ভাবছি আরও নানো ব্যাংক ভাবতে পারে হয়তো আগামী এক দশক পরে দেখা যাবে এইটার প্রচলন ব্যাপক হারে হয়ে গেছে প্রণোদনার পাশাপাশি রেমিটেন্স যদি থাকে তার প্রয়োজনে ঋণ দেওয়ার কথাও ভাবছে কোন কোন ব্যাংক সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা মাদারীপুর থেকে কাতার সৌদি সিঙ্গাপুর ইতালি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন বহু মানুষ সেখানে গিয়ে আয় করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা আর এতে পাল্টে যাচ্ছে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা একই সঙ্গে পরিবারগুলোতে ফিরেছে স্বচ্ছলতা তারা এগিয়ে আসছেন অসহায়দের পাশেও ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন সহজ শর্তে ঋণ দেয়ায় বাড়ছে বিদেশগামীর সংখ্যা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদা আকন মতিয়ার রহমান সর্দার মাদারীপুরের পেয়ারপুরের বাসিন্দা ধার দেনা করে সতেরো বছর আগে দুই ছেলে লাভলু ও সুমনকে পাঠান দুবাই পরে সুমন সেখান থেকে চলে যান কাতার এখন কাতারে থাই অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবসা করে আয় করছেন কোটি কোটি টাকা শুধুমাত্র গ্রামের বাড়িতেই প্রতি মাসে পাঠাচ্ছেন সাত থেকে আট লাখ টাকা ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে মতিয়ার ও শাহানা বেগম দম্পতির এদিকে পাশের টিটুমিয়া ব্যাপারীর মেজো ভাইকে কাতার ও একমাত্র ছেলেকেও পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে পাঠিয়েছেন ইতালি বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ দিয়ে নির্মাণ করেছেন দুটি দোতলা ভবন পাশাপাশি ব্যবসায়ও দিয়েছেন মূলধনের যোগান ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি মাসে আসছে রেমিটেন্সের অর্থ একইভাবে বিদেশে পাড়ি দেওয়া এমন শত শত যুবকদের পরিবারে খুশির বন্যা দাদানা করিয়ে পাঠাইছি পরে ছেলেরা আয় করার মধ্যে দিয়ে আমি প্রত্যেক টাকাই জ্বালা পাই তো সব টাকা পরিশোধ করে দিয়ে দিছি আমরা খুব ভালো আছি আমরা মানুষের সাহায্য করতে পারি যদি বাইরে না পাঠাইতাম তাহলে আমরা এই করতে পারতাম না আমার ভাই বিদেশ যাওয়ার কারণে পাশাপাশি আমার ছেলে বিদেশ গেছে এবং আমরা সাংসারিক এবং এই অর্থনৈতিক ভাবে ভালো আছি প্রতি মাসে জেলায় পাসপোর্ট ও ভিসাধারীদের এক কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এতেই বাড়ছে বিদেশগামীদের সংখ্যা ঋণ আমাদের এখানে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় স্বচ্ছল এরকম লোকদেরই হচ্ছিল গ্যারান্টার করে হচ্ছে না আমাদের এখান থেকে ঋণগুলো নিচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে হুন্ডির মাধ্যমে নয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ পাঠানোর অনুরোধ এই কর্মকর্তার ঋণ চেষ্টা যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে আসে তাহলে আমাদের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে সেটা এবং দেশের জাতীয় হিসেবে সংযুক্ত হবে সেটা দেশের উন্নয়ন ভূমিকা অংশ নেবে পরিসংখ্যান বলছে জেলার কয়েক লাখ মানুষ কাতার সৌদি আরব সিঙ্গাপুর কানাডা আমেরিকা ইতালি সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন প্রতি মাসে সরকারি বেসরকারি বত্রিশটি ব্যাংকে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার বেশি দেশে পাঠাচ্ছেন এই প্রবাসীরা প্রবাসী অধ্যুষিত মাদারীপুর জেলা গত কয়েক বছর ধরে জেলার ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন হওয়ায় দুই সালে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকারের বৈঠকে সি গ্রেড থেকে জেলাকে বি গ্রেডে উন্নীতকরণ করা হয় 
সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর সৌদি আরব থেকে দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে অর্থ লেনদেনের নির্দিষ্ট সীমা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রবাসীরা এ নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারকে আলোচনার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা রেমিটেন্স পাঠাতে সীমা বেঁধে দেয়ায় অনেকে অবৈধ পথে ঝুঁকছেন বলেও দাবি তাদের সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট সৌদি আরব থেকে পাঠানো রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিদিন হাজারো প্রবাসী তাদের পরিবারের জন্য বৈধ পথে অর্থ পাঠান তবে বর্তমানে রেমিটেন্স পাঠানোর সীমাবদ্ধতা ও কিছু বাধার কারণে কমে যেতে পারে এই প্রবাহ প্রবাসীরা বলছেন দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে সৌদি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অর্থ পাঠানোর সীমা বাড়ানো জরুরি বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়ায় হুন্ডির পাশাপাশি অবৈধ পথ বেছে নিচ্ছেন অনেকে এতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র ফ্যামিলিতে অনেক সময় ইমার্জেন্সি টাকার দরকার হয় তখন আমরা কি করি বিকাশে বা অন্য অন্য পথে পাঠাই টাকা পাঁচ হাজার রিয়ালের বেশি এখান থেকে আমরা বৈধ পথে পাঠানোর কোনো রাস্তা নেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে বসবাসরত অনেকের বৈধ আকামা বা রেসিডেন্স কার্ড নেই এ কারণেও অনেকে দেশে থাকা স্বজনদের কাছে অর্থ পাঠাতে ঝুঁকছেন হুন্ডি বা অবৈধ পথে যারা অবৈধ তারা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারছে না বিকাশে অবৈধ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ এম্বাসির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন আকারে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং বোঝানো হয় জানানো হয় যে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠালে আমরা প্রবাসীরা কি কি সুবিধা পাবো সরকারি হিসাবে করোনা মহামারীর পর সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে গেছেন বর্তমানে দেশটিতে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় আটাশ লাখ আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরী এর আগে তার মরদেহে শ্রদ্ধা জানান স্বজন ও সহযোদ্ধারা মগবাজারের রমনা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স এখানে বাস করতেন বাংলাদেশের রাজনীতির অগ্নিকন্যা খ্যাত মতিয়া চৌধুরী বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদের প্রয়াণে শোকের ছায় নেমে এসেছে তাকে বহন করা ফ্রিজার ভ্যান পৌঁছানোর আগে থেকেই শেষ বিদায় জানাতে জড়ো হন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ অনুসারীরা এরপর প্রথম জানাজা শেষে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গুলশানের আজাদ মসজিদে শেষ বিদায় জানাতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে গোটা মসজিদ প্রাঙ্গণ মতিয়া চৌধুরীর আদর্শ ত্যাগ সততা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন স্বজন সহকর্মীরা বলেন শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেই না অগ্নিকন্যার বিদায়ে ক্ষতি হলো গোটা বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ থেকে আমাদের আরেক নক্ষত্রের পতন হল মতিয়া পা একজনই ছিলেন যিনি সততার ক্ষেত্রে দৃষ্টার ক্ষেত্রে নীতির ক্ষেত্রে কোনোদিন আপোষ করেননি মতিয়া দেশের জন্য দিয়ে গেছে সমাজের জন্য দিয়ে গেছে সারাটা জীবন কষ্ট করছে মানুষের জন্য জেল জুলুম কোনোটা বাকি তো নাই স্টার্সকে যাওয়ার সময় একটা সেলুট যে ঠিক মতো আমরা দিব ব্যাপকভাবে সেটা তো দেওয়া হলো না যার যার সম্মান যদি সর্বক্ষেত্রে যদি সেটা বজায় রাখা হয় সেটা সকলের জন্যই সম্মানের ব্যাপার ভবিষ্যতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত যেন সৃষ্টি না হয় যে সম্মানীয়রা যেন সম্মান সম্মানের ক্ষুণ্ণ হয় ছোট বোন মাহমুদা চৌধুরী দেশবাসীর কাছে দোয়া চান মতিয়া চৌধুরীর জন্য দেশের জন্য কিছু করতে যদি মানুষ কেউ ক্ষমতা পায় সেই ক্ষমতাটা কাজের জন্য ব্যক্তি ব্যক্তি বিশেষের জন্য না এবং উনি এটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন গুলশানে জানাজা শেষে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ মাহাদ ইসলাম ধ্রুব সময় সংবাদ ঢাকা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আগুনে পুড়ে যায় নারায়ণগঞ্জের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এরপর তিন মাস ধরে বন্ধ সব ধরনের কার্যক্রম পাসপোর্ট নবায়ন ও নতুন পাসপোর্ট করতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা এছাড়া আগুনে আট হাজার পাসপোর্ট পুড়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে গ্রাহকরা তবে পাসপোর্ট অফিস চালু করতে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরুর আশ্বাস জেলা প্রশাসকের শওকত আলী সৈকতের পাঠানো তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট 
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত আঠারোই জুলাই রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা করে নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রধান ফটকের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে চারতলা ভবনটিতে আগুনে পুড়ে যায় সার্ফার গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও যাবতীয় নথিপত্র সহ গ্রাহকদের আট হাজার তৈরি পাসপোর্ট এরপর থেকে বন্ধ অফিসটি প্রতিদিন সেবা নিতে এসে ফিরতে হচ্ছে বাসিন্দাদের সম্প্রতি রাজধানীর কেরানীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদের পাসপোর্ট অফিসে নারায়ণগঞ্জের গ্রাহকদের অঞ্চল ভিত্তিক সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বেশি দূরত্ব ও গ্রাহকদের চাপের কারণে যথাযথ সেবা মিলছে না অনেক স্টুডেন্ট বিদেশে যাবে লেখাপড়া করছে তারা পাসপোর্ট করতে চাচ্ছে কিন্তু এখন করতে পারতেছে না এখানে হাজার হাজার লোক আসি ডেলি কান্দাকাটি করে এখন পাসপোর্ট করার জন্য পাসপোর্টের জন্য আমার ভোগান্তি হচ্ছে আমি চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাব আমাদের পাঠায় মুন্সিগঞ্জ নরসিংদি কেরানীগঞ্জ আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে এখানে যে একটা ইনফরমেশন দিব ওই রকম কোনো লোক নাই সিকিউরিটি গার্ড নাই তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম পুনরায় চালু করার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের ইতিমধ্যে কিন্তু পাসপোর্ট অফিস পুনরায় রিনোভেট করার জন্য টেন্ডারটা হয়ে গেছে আশা করছি আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্ট অফিসের কাজ শুরু হবে এবং অচিরেই আবার এই পাসপোর্ট অফিসের কাজ পুরো দমে নারায়ণগঞ্জ আবার চালু হবে হামলার আগে প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে তিন থেকে চার হাজার গ্রাহক সেবা নিতেন নারায়ণগঞ্জ কিশোরগঞ্জে কৃষকের আতঙ্কের নাম মাজরা পোকা কীটনাশক ব্যবহার করেও মিলছে না প্রতিকার এ অবস্থায় চলতি মৌসুমে আমনের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিয়ে শঙ্কায় কৃষক তবে ফলনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার কথা জানায় কৃষি বিভাগ নূর মোহাম্মদের তথ্য ও শরীফুল ইসলামের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিস্তীর্ণ ফসলের জমিতে থোকায় থোকায় উঠছে কৃষকের আতঙ্ক মাজরা পোকা কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সাদুল্লাচর গ্রামে রোপা আমনের খেতে পোকার আক্রমণে দিশে হারা কৃষক তারা বলছেন উচ্চ মূল্যে কেনা কীটনাশক ব্যবহার করেও হচ্ছে না কাজ নষ্ট হচ্ছে আমনের ফলন তার উপর নতুন করে শুরু হয়েছে ইঁতুরের উপদ্রব কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জানান বৈরী আবহাওয়ায় বেড়েছে পোকার আক্রমণ ফসল রক্ষায় কৃষকদের সব ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি কৃষকরা যেন সঠিক ডোজটা সঠিক ওষুধটা সঠিক সময়ে যেন ওনারা স্প্রে করে এটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই যে অন্তত টেন পারসেন্ট ধান গাছ যদি আক্রান্ত থাকে সেটা আমাদের ফসলের জন্য ক্ষতিকর হবে তো কৃষক যাতে হতাশ না হয় আমরা আমাদের এই লিফলেট বিতরণের সময় যে উঠান বৈঠকে তাদেরকে আমরা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেছি জেলার তেরোটি উপজেলায় পঁচাশি হাজার হেক্টর জমিতে রোপা মনের আবাদ হয়েছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দুই লাখ আশি হাজার আটশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন চাল সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মী উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে কক্সবাজারের বাকখালী নদীতে অনুষ্ঠিত হল নৌ বিহার উৎসব নদীতে ভাসানো হয় পঙ্খিরাজ বিহার মন্দির বাঘ সহ বাঁশ কাঠ বেত ও রঙিন কাগজের তৈরি নানা কল্প জাহাজ কক্সবাজারের বাঘখালী নদী নদীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পঙ্খিরাজ বিহার মন্দির বাঘ ও জাদি মূলত বাঁশ কাঠ বেদ ও রঙিন কাগজে কারুকাজে তৈরি কল্প জাহাজ পাঁচ থেকে ছয়টি কাটের নৌকার উপর বসানো হয়েছে এক একটি কল্প জাহাজ রং বেরঙের কাগজ বাঁশ কাঠ ও বেতের অপূর্ব কারুকাজে তৈরি প্রতিটি জাহাজই নজর কাটছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শুভ পবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বাকখালী নদীতে আয়োজন করা হয় নৌবিহার উৎসব এতে সামিল হতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা ধর্ম বর্ণের হাজারো নারী পুরুষ ও শিশু কিশোররা নদীতে ভিড় করেন এ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মহামিলন এবছর ভাসানো হয় পাঁচটি কল্প জাহাজ বছরটা ঘুরে এই দিনটা আসলে কেমন যেন মতটা এমনিতে উৎফুল্ল হয়ে যায় কখন যাব কখন যাব রামুতে যতগুলো মন্দির আছে প্রায় সব মন্দিরে জাহাজই বানানো হয়েছে কিছুটা সংখ্যা 
যার কারণে কয়েকটা জাহাজ আমাদের মধ্যে কমে গেছে আগামীতে আমরা চেষ্টা করব জাহাজগুলো আগের মতো আরো বৃদ্ধি পাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবারণ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাকখালী নদীতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এই জাহাজ ভাষা উৎসব সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার সাত মার্চ কোনো ঐতিহাসিক মাইল ফলক নয় সেখানে যে মিটিং হয়েছিল তাতে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়নি এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বৃহস্পতিবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ শহরের বাজার স্টেশনে জেলা বিএনপি আয়োজিত সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন আর যাতে কোনো স্বৈরাচার দেশে ক্ষমতায় আসতে না পারে এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান বিএনপির এই কেন্দ্রীয় নেতা এর আগে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা সংগঠনটির যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক লন্ডন থেকে দেশে পৌঁছে দুপুরে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কথা বলেন তিনি আমরা আশা করছি আগামীতে তারেক রহমানও বিরিয়ার বেশে বাংলাদেশে ফিরবেন উনি আইনি লড়াই করে উনি কোনো ফেভার চাচ্ছে না বাংলাদেশে ন্যায় বিচার যদি থাকে উনি বিচার পাবেন এই বিশ্বাস হল উনি আইনি লড়াই করে অচিরেই আপনাদের মাঝখানে ফিরে আসবেন আমরা বিশ্বাস করি এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে বিএনপি উইন করবে ইনশাল্লাহ বিশ্বাস করি আমরা যারা মাফিয়া চক্র উচ্চবিলাসী সাংবাদিক উচ্চবিলাসী পুলিশ কর্মকর্তা উচ্চবিলাসী বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসন এদের বিচার করতে হবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে জামায়াতে ইসলামী সিআরপির পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সাভারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের নিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি যারা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের পুনর্বাসনে সিআরপির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী সহযোগিতা করবে বলেও জানান আমির এছাড়া সবাইকেও ছাত্রদের পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি পরে চিকিৎসাধীন অর্ধ শতাধিকের চিকিৎসার জন্য সিআরপির কাছে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন শফিকুর রহমান যারা দেশের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে তারা কারো দয়ার পাত্র হয়ে তা হোক ওটা আমরা চাই না আমরা তাদেরকে সম্মানের জায়গায় অতি উঁচু জায়গায় দেখতে চাই তারা আমাদের জাতীয় বীর যেখানেই মানবতার বিপর্যয় সেখানেই আমরা কি হাজির হওয়ার চেষ্টা করি তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের আরও পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আপনারা যদি আমাদেরকে ইঙ্গিত করেন আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আমরা সুরক্ষা পয়সা এবছর সরকার অনুমোদিত দুই হাজার চারশো বিশ মেট্রিক টনের বিপরীতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে মাত্র পাঁচশো বত্রিশ টন ইলিশ গেছে ভারতে ইলিশ সংকট আর দামের ঊর্ধ্ব গতিকে রফতানি কম হওয়ার কারণ হিসেবে কাগজে কদমে বলা হলেও অনেক ব্যবসায়ীর দাবি দুর্নীতিবাজ রপ্তানিকারকরা চোরাইভাবে ঠিকই চাহিদা অনুযায়ী ইলিশ পাঠিয়েছে ভারতে বেনাপোল প্রতিনিধি আজিজুল হকের তথ্য ও শাওন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট এক সময় ইলিশ সাধারণ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় উন্মুক্ত থাকলেও উৎপাদন সংকট দেখিয়ে দুই হাজার বারো সালে দেশের বাইরে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার তবে দুই সাল থেকে বিশেষ বিবেচনায় কেবল দুর্গাপূজাতে আবারও ইলিশ রপ্তানির সুযোগ দেয় সরকার তবে এখন পর্যন্ত কোনো বছরই টার্গেট অনুযায়ী রপ্তানি করতে পারেনি ব্যবসায়ীরা যেমন দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাহান্ন প্রতিষ্ঠানকে দুই হাজার আশি টন রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার দুইশো ত্রিশ টন দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশের বদলে হয়েছে এক হাজার তিনশো একানব্বই টন আর দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে তিন হাজার নয়শো পঞ্চাশ টন হওয়ার কথা থাকলেও রপ্তানি হয় আটশো দুই টন এদিকে দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ভারতে ইলিশ পাঠানো নিয়ে নানা আলোচনা সমালোচনা হয় সব ছাপিয়ে দেশের উনপঞ্চাশ প্রতিষ্ঠানকে চব্বিশশো বিশ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়া হলেও রপ্তানি হয় পাঁচশো বত্রিশ টন সরেজমিনে দেখা যায় অনুমোদন পাওয়া এই 
ঊনপঞ্চাশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৃষ্টি রফতানি করলেও বাকি উনত্রিশ প্রতিষ্ঠান এক কেজিও রফতানি করেনি তাহলে ভারতে এত চাহিদা থাকলেও কি কম ইলিশ যাচ্ছে যদিও অনেক ব্যবসায়ী ইলিশ সংকট আর দামের ঊর্ধ্বগতির কারণকেই রফতানির কম হওয়ার কারণকেই দায়ী করছে তবে কিছু ব্যবসায়ীর দাবি কাগজে কলমে হিসেবটা কম থাকলেও চোরাচালান কিংবা অবৈধভাবে বেশি লাভের আশায় ইলিশ ঠিকই টার্গেটের থেকেও বেশি যাচ্ছে কাগজ কলমে ইলিশের রপ্তানি কম থাকলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা কম বেশি দেখায় নিয়ে চলে গেছে কিন্তু আর কিছু অবৈধভাবে পাচার হয়ে গেছে ইলিশ মাছ এই ব্যবসায়ীর কথার সত্যতাও মেলে কাস্টমস থেকে এবছর রপ্তানিকারক রূপালি সি ফুডস ও শততা ফিশ অনুমোদনের চেয়েও গোপনে ইলিশ পাচার করার দায়ে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়লে জরিমানা গুনতে হয় এছাড়াও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রপ্তানির অনুমোদন নিলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এক কেজি ইলিশও চালান না করায় রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার যাচাই বাছাই প্রকৃতদের অনুমোদন দেওয়ার দাবি ব্যবসায়ী মহলে বিশজন রপ্তানিকারক পাঁচশো বত্রিশ টন ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি করেছেন যাদের কেবলমাত্র সক্ষমতা আছে সেই সমস্ত রপ্তানিকারকদেরই অনুমতি দেওয়া উচিত সরকারি পরিসংখ্যান মতে গত পাঁচ বছরে গড়ে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে আড়াই শতাংশের বেশি সময় সংবাদ বেনাপোল ক্রেতার সংকটে বেচা কেনা কমেছে নরসিংদীর পাইকারি কাপড়ের হাট শেখের চর বাবুর হাতে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির প্রভাবই কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা তবে ক্রেতারা বলছেন দাম বেশি রাখায় কাপড় কেনায় আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা এদিকে ধীরে ধীরে ব্যবসার মন্দা ভাব কাটতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে হাটের বণিক সমিতি মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবিতে আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো রিপোর্ট থরে থরে সাজানো পণ্য দোকান কানায় কানায় পূর্ণ হলেও দেখা নেই ক্রেতার দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের হাট নরসিংদীর শেখের চর বাবুর হাটের এমন চিত্র থান কাপড় থ্রি পিস শাড়ি লুঙ্গি ও বিছানার চাদর সহ বিভিন্ন বস্ত্র এখান থেকে কেনেন দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা তবে সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে বৃহতে কাপড়ের হাটে ব্যবসায়ীদের দাবি ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় লোকসানের মুখে তারা মানুষের কোনো আতঙ্ক সারা নেই আতঙ্ক মাঝে অনেকেই রয়েছে আর কাস্টমার দিনে দিনে কমতেছে বন্যার কারণেও পার্টি যার ঘর ডুবে গেছে তারা ঘর ঠিক করতে অনেক সময় নিছে সার্বিক পরিস্থিতিটা মানে বেচা কিনা একটা খুবই খারাপ একটা অবস্থা তবে ক্রেতারা বলছেন দাম বেশি রাখায় কাপড় কেনায় আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা বেচা কিনা তুলনামূলক ভাবে একটু কমছে আগে তুলনায় দেখা গেল যে ত্রিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কমছে মাল সেল হচ্ছে কম হাটটিতে প্রায় পাঁচ হাজার দোকান রয়েছে সময় সংবাদ নরসিংদি ক্রেতা বিক্রেতাদের হাকটাকে ভোরেই সরগরম হয়ে ওঠে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার মিঠা পানির মাছের বাজার বালি খোলা ধনু নদীর তীরের এই পাইকারি বাজারে প্রতিদিন বিক্রি হয় কোটি টাকার মাছ বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী নূর মোহাম্মদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে নূর কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার চামড়া বন্দর অর্থাৎ চামড়া বন্দর সংলগ্ন যে বালিখোলা মাছের বাজার এটি দেশের বৃহত্তম পাইকারি মাছের বাজার যেটি মিঠাপানির মাছের বাজার এই সকাল থেকে ভোর থেকে রাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই বাজারে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে এবং দূর দূরান্ত থেকে লোকজন মাছ নিয়ে এই বাজারে আসছে এরই মধ্যে শত শত মাছ পূজায় নৌকা এই বালিখোলা হাওড়ের সংলগ্ন যে ধনু নদীর তীর এই সেই ধনু নদীর তীরবর্তী এই বাজার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই বাজার যে দেশের একমাত্র মিঠাপানির বাজার যেখানে হাওড় এবং নদ নদীর এই বিপুল পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় এখানে আর এই বাজারটিতেই শত বছরের প্রাচীন একটি বাজার যেখানে শত বছর ধরেই এখানে হাট জমে মাছের বাজার জমে আসছে যেটি দেশের অন্যতম মিঠাপানির বাজার এখানকার অসংখ্য নদ নদী এবং হাওড় 
भोर तजा माँ नहीं नौकाय बजारे भोर आलू फुटार आगे जे माँ जरा माँ धरें जेले फिसार मालिक सह जरा नदी माँ शिकार करें से नदी थे माँगुलो नहीं बालिकला बजारे आसें और बालिकला बजारे पाइकारी बजारे खोला दरदाम माध्यम प्रतिजोगितमूलक दरदाम माध्यम एखे माँ बिक्री है एवं प्रतिदिन भोर थे मेर जे समारोह चोखे पड़े जे तरतजा नदी तरतजा माँ जगह रई कतल बोल बैम चिंगड़ी सह असंख्य असंख्य धरण जे तजा माँ एवं छोट माँ जे यान बिक्री है और सारा देश पाइकारा जरा आका चट्टग्राम सह विभाग शहर जे विभाग शहर जे क्रेतारा आखने आसें और पाइकारी दरे एखान माँ कान एखानकार जे मेर जरा विक्रेता एवं आरत मालिका जरा बोल जे बर्तमान मेर आज जरा जेटी देखा जा सरबराह कि कम थ दाम अनेकटा बसी दाम कि बसी कारण मेरे सरबराह एखे आज के कि तुलनामूलक कम तबु तो ये माँ बिक्री हे जरा क्रेता ता दरदाम प्रतिजोगितमूलक दरदाम कर माँगला के जा जेटी बालिकला माचर जे दाम तजा हवाते ये दाम कि अन्न्य बजार के कि बसि तब प्रचुर परमाणे माँ इन्हें पाव जाए आज के जो नदी माँ आगू आठशो थ एक हज़ार के जी दौरे रुई माँ बिक्री हमें माचर दाम कि बसि बसि हम जरा इखानकार बजारे बालिकला बजारे जो आरत ये प्राय पयसठी आरत आई सब आरते प्रतिजोगितमूलक दरदाम माध्यम ये माँगुल बिक्री हे सारा देश एखानकार जो माँ से चले जाखानकार व्यवसायी जेटी जान प्रतिदिन प्राय कोटी टकर बिक्री है ये बजार थे तो किशोरगंजे जे हावड़े बालिकला बजार थे माचर बजार थे हमारे यही सबशेष आप चले जा मुंशीगंजे से आज सहकर्मी नासिरुद्दीन उज्जवल चले जा आगाम सब्जी से सब्जी कजार भरपूर अपना देखिए फुलकपी एखे मूला लाउ शाक लाउ सह हरेक रकम सब्जी क्योंकि पस्ता नहीं बस कृषक एवं पाइकारी दामे क्योंकि एखे सब्जी बिक्री होना देखें जो लाल शाकारे चांगारी भर्ती कर शीतर सब्जी शीतर सब्जी क्योंकि एखने जे कृषि विभाग से हिसेब अनुजाई क्योंकि पंद्रह अक्टोबर थे रवि मौसम शुरू हो तब एर आगे क्योंकि आगाम सब्जी बजारे पा जा सब्जी जे दाम से क्योंकि जेको समय रेक छड़िए गए एखे जे अभिभावक टाइप जरा आ मुरब्बी ता बोल दामे ता क्यों कख सब्जी खान नहीं एखे क्योंकि फुलकपी पचिस थ चल्लिस टाक पिस दरे बिक्री हो मूला बिक्री हो पंचाश थ षाट टाक के जी दरे लाल शाक सत्तर थ आशी टाक लाउ प्रति पिस बिक्री हे पंचाश थ नब्बे टाक पिस दरे एखे क्यों लाउ लाउ शाक हालि बिक्री हे चल्लिस पैंतालिस टाक बेगुन सत्तर थ नब्बे टाक पेपे बिक्री हे त्रिस थ पैंत टाक के जीते मिस्टी कूमड़ा बिक्री हे पंचाश थ षाट टाक के जीते झींगा आशी थ नब्बे बटबटी षाट थ आशी काटल बिक्री हे क्यों सत्तर थ आशी टाक दरे जलपाइ बिक्री हे चल्लिस षाट टा ट कर सब्जी दाम बाढ़ सब्जी क्योंकि सुस्ु हार कारण अनेक चाहिदा विभिन्न अंचल थे पाइकारा इस 
পাচ্ছেন এই সবজি কিনতে কিন্তু এই চড়া দামে সবজি কিনে কিন্তু তারা বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু হাত বলা দলে আরো অনেক গুণ বাড়ছে সবজির দাম এবং এখানকার যে কাঁচা মরিচ ধনে পাতা সব রকমের যে সবজি সেইগুলো কিন্তু এখানে প্রচুর সরবরাহ রয়েছে কিন্তু সরবরাহ থাকার পরেও কিন্তু দাম ছাড়ছেন না এবং এখানে এই মধ্যসত্যভোগীর তৎপরতাকেও কিন্তু অনেক ভোক্তা অভিযোগ করেছেন এবং এই সবজি ঘিরে যে সিন্ডিকেট সেই সিন্ডিকেটের ব্যাপারে কিন্তু বাজার তদারকির যে বিষয় রয়েছে সেইগুলো কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কৃষি বিপণন এবং নিরাপদ খাদ্য তিনটি অধিদপ্তর কিন্তু বাজার মনিটরিংয়ে কাজ করে এছাড়াও কিন্তু এখানকার যেই ভ্রাম্যমান আদালত রয়েছে তাদের এই তৎপরতা নিয়ে কিন্তু ভোক্তাদের নানা রকম অনুযোগ রয়েছে এবং এই সবজির সবচেয়ে বৃহৎ আরত কিন্তু এই রামপালের ধলাগাঁও আরত এর বাইরেও কিন্তু এখানে যে সব আরতগুলো রয়েছে সব জায়গায় কিন্তু এই প্রচুর সবজি আসছে তবে কৃষকদের দাবি যে বেশি বৃষ্টির কারণে কিন্তু তাদের অনেক সবজি ক্ষতি হয়েছে তারপর কিন্তু জমিতে এখনও প্রচুর সবজি উঠছে এবং জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হিসাব মতে কিন্তু বারোশো বাষট্টি হেক্টর জমিতে কিন্তু এই খরিফ দুই মৌসুমে এর চাষাবাদ হয়েছে এবং নতুন মৌসুম শুরুতে কিন্তু আরও পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে সবজি হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জের সবজির বাজারের সবশেষ বাজার পরিস্থিতির খবর জানাতে মুন্সীগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল এর আগে কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নূর মোহাম্মদ রংপুরে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ডিম বিক্রি করায় তিন ব্যবসায়ীকে তেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে গতকাল দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত নগরীর হাজিরহাট মেডিকেল পূর্ব গেট সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাইকারি পর্যায়ে ডিম বিক্রিতে মধ্যসত্যভোগীদের মাধ্যমে পণ্যের দাম বাড়ানোর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই ব্যবসায়ীকে চার হাজার টাকা করে মোট আট হাজার এবং এক ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদ রমনা আবাসিক এলাকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ব্যান্ড রোল উদ্ধার করেছে কাস্টমস ভ্যাট কমিশনের একটি টিম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক ঘন্টার অভিযানে ওই আবাসিক এলাকার মসজিদ গলির আল ফরিদ মেনশনের নিচ তলার দুটি ঘর তল্লাশি চালানো হয় এ সময় সেখানে রাখা বিপুল পরিমাণ সিগারেটের ব্যান্ড রোল জব্দ করা হয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র আব্দুস সবুর লিটন ও তার ছোট ভাই খোকন গোডাউন ভাড়া করে এসব মালামাল রেখেছিল বলে জানান কাস্টম ভ্যাট কমিশন কর্মকর্তা এখানে যে স্টেমগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো জাল কিনা এটা প্রাথমিকভাবে জাল মনে হচ্ছে তবে এগুলো আমরা সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনে পাঠাবো সেখান থেকে যদি এগুলো জাল প্রমাণিত তাহলে সেখানে আমরা পরবর্তীতে মামলা বা ফৌজদারি মামলা বা এর পরবর্তী কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হবে ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে রেলওয়ের জমি দখল মুক্ত করতে প্রশাসনের অভিযান স্থানীয়দের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায় গতকাল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি দোকান উচ্ছেদের পর শিবপুর রেলগেট এলাকায় দোকান ও বাড়িঘর উচ্ছেদ করতে গেলে স্থানীয়রা বাধা দেয় সে সময় তোপের মুখে পড়েন প্রশাসনের কর্মকর্তারা রেলওয়ের পাকশি অঞ্চলের বিভাগীয় ভূ সম্পত্তি কর্মকর্তা আব্দুর রহিম জানান উচ্ছেদের আগেই মাইকিং করে সবাইকে সতর্ক করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এরপরও দখলকারীরা অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি পরিস্থিতি যেহেতু মানে একটু মানে অশান্ত হয়ে যায় আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ওখানে চেষ্টা করে আর কি তো না আমরা ওনাকে একটু নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসি পাশাপাশি আমি ওনাদের সবার সাথে কথা বলেছি আমি যারা আছেন ক্ষতিগ্রস্ত দাবি করেছেন ওনাদেরকে কথা বলে মোটামুটি আমি আমি এটা আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর একটা রিপোর্ট প্রেরণ করব। কুমিল্লায় জব্দ করা হয়েছে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভারত থেকে আনা পাঁচশো সত্তরটি মোবাইল ফোন 
বৃহস্পতিবার ভোরে বুড়িচং উপজেলার সীমান্ত এলাকায় চোরা চালান বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এগুলো জব্দ করা হয় সুলতানপুর ষাট বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার জানান সংকুচাইল বিওপির বিশেষ টহল দল সেখানে অভিযানে গেলে টের পেয়ে পালিয়ে যায় চোরা কারবারিরা তবে মোবাইল ফোন ভর্তি কার্টুন ফেলে রেখে যায় তারা উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলোর আনুমানিক মূল্য দুই কোটি ষোলো লাখ টাকা বলে জানিয়েছে বিজেপি মুন্সিগঞ্জে গ্রেফতার হয়েছে আন্তজেলা ডাকাত চক্রের আট সদস্য উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র গুলি সহ লুণ্ঠিত মালামাল গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে মহাসড়কে ডাকাতি করে আসছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ ঢাকা চট্টগ্রাম ও ঢাকা মাওয়া মহাসড়কে ডাকাত আতঙ্ক রাতে নির্জন স্থানে প্রায় হচ্ছে ছোট বড় ডাকাতি গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা মাওয়া মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার যশোরগাঁও এলাকায় ডাকাতের কবলে পড়েন ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম তার প্রাইভেট কার থামিয়ে সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি করে সঙ্গবদ্ধ চক্র পরদিন সাতাশ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বালুয়াকান্দিতে ব্যবসায়ী তাজুদ্দিন ও চাইনিজ নাগরিক লিউর গাড়ি আটকে একই কায়দায় ডাকাতি হয় ডাকাতি হয় গাছপালা এবং রাত্র করে এই দুর্দর্শ ডাকাতটা এতে তো আমাদের সন্তানটা কেউ আমরা নিরাপদ না ডাকাতির ঘটনাগুলি আতঙ্ক হয় আমরা নিরাপদ চাই অভিযোগ পেয়ে ডাকাত গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে পুলিশ বুথ ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আন্তজেলা ডাকাত চক্রের আট সদস্যকে বিভিন্ন জেলার লোকজন আছে আপনার এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকে যে ডাকা মৃত্যুতে থাকে ডাকা জেলায় থাকে মুন্সিগঞ্জ জেলায় থাকে মাদের শরীয়তপুরে থাকে মাদেরপুরে শিফট থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন তারা ইনফরমেশান পায় তারা তখন ওই সব জায়গা থেকে মোবাইলে যোগাযোগ করে এসে ঘটনা সংগঠিত করে তারা এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং আর কারা কারা ছিল তাদের নাম প্রকাশ করে বাকি যে আসামি আছে তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় আনার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে গ্রেপ্তার কি তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল তিনটি ম্যাগজিন ও আঠাশ রাউন্ড গুলি সহ ডাকাতি করা সামগ্রী উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ রাজশাহীতে এক রিক্সা চালককে ছুরি কাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা বুধবার রাতে নগরীর কাটাখালী বাজার এলাকায় রাস্তার পাশে আলম নামে ওই যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেলের মর্গে পাঠায় পুলিশ ধারণা করা হচ্ছে রিক্সা ছিনতাইয়ের সময় গলায় ও বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ রাজবাড়িতে স্ত্রীর পরকিয়ার জেরে প্রবাসী সবুজ শেখ হত্যার বিচারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে গতকাল ঢাকা খুলনা মহাসড়কের গোয়ালন্দের মকবুলের দোকান এলাকায় অবরোধ করেন স্বজন ও এলাকাবাসী এ সময় বক্তারা সবুজ শেখ হত্যার জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান গত তেইশ সেপ্টেম্বর পরকিয়া প্রেমিক রাসেল শেখের যোগ সাজো সে সৌদি প্রবাসী রাসেল শেখে ঘাস মারা বিষ খাওয়ায় স্ত্রী রোকসানা খাতুন গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সবুজ পরে এ ঘটনায় নিহতের পরিবার রাজবাড়ির আদালতে মামলা করেন খাগড়াছড়ির দীঘি নালায় স্বর্ণকুমার ত্রিপুরাকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে গতকাল খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম ও ত্রিপুরা যুব কল্যাণ সংসদ অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিহত পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও গ্রামবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানান বক্তারা গত পনেরো অক্টোবর দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন স্বর্ণকুমার ত্রিপুরা এ ঘটনায় পাশের গ্রামের রঞ্জন কুমার চাকমা গিরি চাকমা জোনাল চাকমা ও বসুচা ত্রিপুরাকে আসামি করে মামলা করেন নিহতের স্ত্রী পঞ্চগড়ে চিকিৎসক ডাক্তার ফজলে হাসান সিদ্দিকি নাইমের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন পালিত হয়েছে 
গতকাল সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচি পালন করেন জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকরা বুধবার দুপুরে মকবুলার রহমান ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সময় ডাক্তার ফজলে হাসান শেখ সিদ্দিকী নাইমের উপর হামলা করে জাকির হোসেন রাজু নামে এক ব্যক্তি এ ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করা হয় তার শাস্তির দাবি জানান মানব বন্ধনে অংশ নেয়া চিকিৎসকরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয় আশ্রমে ইলিশ শিকার করায় সতেরো জেলেকে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে গতকাল সকাল সকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পদ্মা মেঘনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় কোস্টগার্ড এ সময় নদীতে ইলিশ শিকারের প্রমাণ মেলায় সতেরো জেলেকে আটক করে সংস্থাটি তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় পঞ্চাশ কেজি ইলিশ দশ হাজার মিটার কারেন্ট চাল ও একটি নৌকা আটককৃতদের এক মাস করে কারাদণ্ড দেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাখাওয়াত জামিল সৈকত জব্দকৃত মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয় আর জাল আগুনে পড়িয়ে ধ্বংস করা হয় নওগাঁয় ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক ও ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে বাবা ছেলেকে আটক করা হয়েছে স্থানীয়রা জানায় গতকাল বর্ষাইল চেয়ারম্যানের মোড়ে সিলিন্ডার গ্যাসের দোকানে অভিযান চালায় বাবা আব্দুল মান্নান ও ছেলে মামুনুর রহমান দোকানে লাইসেন্স না থাকা সহ বিভিন্ন অসঙ্গতির দাবি করে দোকানিদের দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করে তাদের কাছে হ্যান্ড ক্যাপ এবং ওয়াকি টকি দেখে ব্যবসায়ীরা টাকা তুলে দেয় পরে তাদের কথা ও আচরণে সন্দেহ হলে নওগাঁ সদরের ফায়ার সার্ভিসে ফোন দেন ব্যবসায়ীরা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কোনো অভিযান হচ্ছে না জানালে ব্যবসায়ীরা তাদের আটক করে পুলিশে দেয় লালন শাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার আখড়া বাড়িতে গোস্ট গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দিনের সাধু সঙ্গ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার এস এম রাশেদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাশেদ ফকির লালন সাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবসের আজ দ্বিতীয় দিন সকালে কিন্তু সকাল থেকেই কুষ্টিয়ার যে লালনের আখড়া বাড়ি রয়েছে সেই আখড়া বাড়িতে ফকির এবং বাউল এবং লালন অনুসারে যারা আছে তারা গোষ্ঠ গানের মাধ্যমে তাদের সকাল শুরু করেছে এবং বাল্য সেবার কিন্তু তারা কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রহণ করবেন এই বাল্য সেবা এবং গোষ্ঠ গানের মাধ্যমে তারা তাদের দ্বিতীয় দিনের আচার কিন্তু শুরু করবেন এবং এখানে বিশেষ করে লালনের আখড়া বাড়িতে যারা বিশেষ করে বাউল এবং যারা লালন ভক্ত অনুসারে যারা আছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন মূলত আজ দুপুরে কিন্তু তাদের পূর্ণ সেবা রয়েছে এবং এই পূর্ণ সেবার মাধ্যমে লালনের যে মূল আচার সেটি তারা আসলে পালন শেষ করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাথে কথা বলেছি কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ জানিয়েছেন যে মূলত ফকির লালন শাহের তিন দিন ব্যাপী যে উৎসব সেই উৎসবকে ঘিরে কিন্তু বিশেষ করে বাউল লালন ভক্ত এবং অনুসারী যারা আছে তাদের বিষয়ে কিন্তু নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ করে তাদের জন্য সুপীয় পানির ব্যবস্থা তাদের জন্য পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এবং বাল্য সেবা এবং পূর্ণ সেবা নদীর পাশে যে খাবারটা সেটি কিন্তু কুষ্টিয়া লালন একাডেমি এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বাউল ভক্ত এবং অনুসারে যারা আছে তাদেরকে সরবরাহ করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে এখানে আগত লালন ভক্ত বাউল যারা আছে তারা জানিয়েছেন যে জায়গার তুলনায় আসলে মানুষ অনেক বেশি হয়ে গেছে যার কারণে কিন্তু নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে লালন ভক্ত অনুসারীদের বিশেষ করে তাদের থাকার জায়গা খুবই অপ্রতুল এবং তারা কিন্তু আসলে তাদের মতো ভাবে কিন্তু আচার যে অনুষ্ঠানটা পালন করে থাকেন সেটাতে সামান্য পরিমাণ বিঘ্ন হচ্ছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন লালন ভক্ত এবং অনুসারীরা তো আমি কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ফকির লালন সাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কিন্তু পুরা লালন আঁকড়া বাড়িকে কিন্তু নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে প্রতিটি পয়েন্টে প্রায় একশো সত্তরটি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং প্রতি শিফটে কিন্তু প্রায় তিনশো জন নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে এছাড়া কিন্তু প্রায় আড়াইশো জন স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এন পুলিশ সুপারে এছাড়া কিন্তু এখানে আরচু গেট বসানো হয়েছে নিরাপত্তার জন্য যাতে লালনের আঁকড়া বাড়ির কেন্দ্রে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তো কুষ্টিয়ার ফকির লালন সাহের একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কুষ্টিয়ার আখড়া বাড়ি থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এস এম রাশেদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আলোচনায় দেশটির অভিবাসন সমস্যা 
সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের ঢল নিয়ে পাল্টা পাল্টি দোষারোপ করছেন দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেয়া আলাদা সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে জটিলতা তৈরিতে পারদর্শী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কমলা আর ট্রাম্প বলেছেন দেশের ভেতরের শত্রুরা চীন রাশিয়ার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের সামনে নিজেদেরকে সেরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস বিভিন্ন জরিপে কে সেরা তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বুধবার মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের সর্বশেষ এক জরিপে সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে হ্যারিস একান্ন শতাংশ বনাম ট্রাম্প আটচল্লিশ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন বিশেষজ্ঞদের মতে মূল নির্বাচনের ফলাফল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে যাচ্ছেন তা বলা সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কমলা হ্যারিস এর দায় রিপাবলিকানদের দিকে ঠেলে দেন কয়েক মাস আগে অবৈধ অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দ্বিদলীয় অভিবাসন বিল প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গ টেনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমস্যা সমাধানে নয় বরং সমস্যা তৈরিতে পারদর্শী বলে মন্তব্য করেন তিনি সাক্ষাৎকারে জো বাইডেন মানসিকভাবে সুস্থ বলে দাবি করেন কমলা হ্যারিস অন্যদিকে অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ডেমোক্রেটদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর বলে সম্বোধন করেন দেশের ভেতরে শত্রুদেরকে চীন রাশিয়ার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প মালিহা সুরওয়ার্ডি সময় সংবাদ এবার দক্ষিণ কোরিয়াকে শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া গেল সপ্তাহে দেশটির সর্বোচ্চ গণপরিষদের সংবিধান সংশোধনের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানালো উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে পিয়ং ইয়ং সিউলের ড্রোন অনুপ্রবেশের যে দাবি করেছে তার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান চলমান উত্তেজনার মধ্যেই উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীতে চোদ্দ লাখের বেশি তরুণ যোগদান করেছে বলে দাবি পিয়ং ইয়ংয়ের দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উত্তর কোরিয়ার লাখ লাখ তরুণ আবেদন করেছেন দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কেসিএনএ জানায় চলতি সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীতে চোদ্দ লাখের বেশি তরুণ যোগ দিয়েছেন পাল্টা পাল্টি সামরিক মহড়া ময়লা ভর্তি বেলুন পাঠানো সহ পিয়ং ইয়ং সিউলের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যে এত সংখ্যক তরুণের সেনাবাহিনীতে যোগদানের খবর প্রকাশ করল কিম প্রশাসন গেল সপ্তাহে সিউলের বিরুদ্ধে ড্রোন দিয়ে পিয়ং ইয়ং এর মাটিতে উত্তর কোরীয় বিরোধী লিফলেট পাঠানোর অভিযোগ করে কিম সরকার লিফলেট গুলোর মধ্য দিয়ে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করে সিউলের এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক ও সামরিক উস্কানি হিসেবে আখ্যা দেয় পিয়ং ইয়ং এবার দক্ষিণ কোরিয়াকে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া গেল সপ্তাহে দেশটির সর্বোচ্চ গণপরিষদে সংবিধান সংশোধনের পর বৃহস্পতিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘোষণা দিয়েছে কেসিএনএ জানায় দক্ষিণ কোরিয়াকে শত্রু দেশ হিসেবে ঘোষণা করাকে বৈধ পদক্ষেপ বলে মনে করে কিম প্রশাসন সিউলের রাজনৈতিক ও সামরিক উস্কানির কারণে দুই দেশ যুদ্ধের দ্বার প্রান্তে বলে অভিযোগ পিয়ং ইয়ং এর উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের দাবি তিনি যুদ্ধ চান না তবে কেউ যুদ্ধে জড়াতে চাইলে পিয়ং ইয়ং তাতে পিছু হটবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিম এদিকে পিয়ং ইয়ং এ সিউলের ড্রোন অনুপ্রবেশের উত্তর কোরিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করে নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান উত্তর কোরিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাকা কার্যকর করতে নতুন একটি কমিটি গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছে এই তিন দেশ মালিহা সুরওয়ার্ডি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে হয়ে গেল কুমড়া ওজন প্রতিযোগিতা যেখানে এক হাজার একশো একুশ কেজি ওজনের দৈত্যাকৃতি কুমড়া প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবছর ভিন্ন ধর্মী এই প্রতিযোগিতাটির একান্নতম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে পুষ্টিকর সবজির তালিকায় ওপরেই থাকে মিষ্টি কুমড়ার নাম বিভিন্ন ভিটামিনের সম্পন্ন এই সবজি ঘিরে দেশ বিদেশে আয়োজন করা হয় নানা উৎসব প্রতিযোগিতারও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় তেমনই এক প্রতিযোগিতায় জিতেছে বিশাল আকার এক কুমড়া 
এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কুমড়ার মালিক মিনাসোটা অঙ্গরাজ্যের ট্রাভিস জিঞ্জার উদ্যান বিদ্যায় শিক্ষকতা তার পেশা 1121 কেজি ওজনের দৈত্যাকৃতি কুমড়া নিয়ে ট্রাভিস তার বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ফোকাসিং অন সয়েল বায়োলজি সয়েল হেলথ ইজ আ বিগ ওয়ান ফর মি এন্ড গেট দ্যাট প্ল্যান টু এস্টাবলিশ রাইট ওয়ে এন্ড দ্য রেস্ট এর আগের বছর 1247 কেজি ওজনের বিশাল কুমড়ো নিয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পাশাপাশি বিশ্ব রেকর্ডও করেছিলেন জিঞ্জার তবে এবারের কুমড়োর ওজন কিছুটা কম হওয়ার কারণ হিসেবে সময়ের আগে শীত আশাকে দায়ী করলেন তিনি তিনি আরো বলেন বিশাল আকার কুমড়ো উৎপাদন করতে প্রয়োজন বিশেষ যত্নের এজন্য উৎপাদনকারীকে কঠোর পরিশ্রমও করতে হয় জানা যায় কুমড়োগুলোকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে নিয়ে যাওয়া হবে আসন্ন হ্যালোইন উপলক্ষে পেশাদার খোদাই শিল্পী দিয়ে থ্রি ডি খোদাই করাতে হাফ মুনবে সেফ ওয়ে বার্ষিক বিশ্ব ओजन प्रतिजोगी ए बचर एकम बचरे पा दिल उर्जिता शेजीन समय संबाद মিরপুর জনতার ব্যানারে হোম অফ ক্রিকেটের সামনে সাকিব বিরোধী বিক্ষোভ করেছে একদল বিক্ষোভকারী দেয়াল লিখন প্ল্যাকার্ড সহ এদিন বিক্ষোভকারীদের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিসিবির হাতে স্মারক লিপি তুলে দেয় যেখানে সাকিবকে জাতীয় দল থেকে বহিষ্কারের জন্য আলটিমেটাম দেওয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ঘিরেও দেয়া হয়েছে হুমকি এই বিক্ষোভ ঘিরে দেশের ক্রিকেটের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসলে সে দায়ভারও বিসিবি সভাপতিকে নিতে হবে বলে জানিয়েছে বিক্ষোভকারীরা কড়া নিরাপত্তার চাদরে হোম অফ ক্রিকেট নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হাত ছাড়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নির্ধারকদের নিরাপত্তার মাঝেই প্রথম দিনের অনুশীলনে ব্যস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা রাবাদা মার্করামদের তিন ঘন্টার ম্যারাথন প্র্যাকটিস সেশনের মাঝেই সরগোল হোম অফ ক্রিকেট এলাকায় বিক্ষোভকারীদের একটি জটলা হাতে প্লাকার্ড ব্যানার নিয়ে সাকিব বিরোধী স্লোগান দাবি সাকিবকে জাতীয় দল থেকে বহিষ্কারের বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মুখপাত্রকে বিসিবির ভেতরে নিয়ে যায় নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে বিসিবি প্রশাসন বিভাগের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাসিবের হাতে তুলে দেয়া হয় স্মারকলিপি আওয়ামী লীগের এখনও বিচার করা বাকি क्षोभर मुखे शुद्म सकिब क्यों विषय सदुतर दी व्यर्थ विक्षोभकारीरा सफररत दक्षिण आफ्रिका दल निरापत्ता उद्वेग बाढ़ बर्तमान परिस्थिति विक्षोभ जदि देश क्रिकेट के निषेधाज्ञा फेले से दायभारो বিক্ষোভকারীরা নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে মিরপুর ব্লক করব সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা দুঃসময়ও নিজ জেলার মানুষকে পাশে পাচ্ছেন সাকিব আল হাসান দেশের মাটিতেই যেন টেস্ট থেকে অবসর নেন টাইগার অলরাউন্ডার এমন দাবি করেছেন মাগুরার সাধারণ জনগণ সাকিবের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বিসিবিকে দায়িত্ব নিতে বললেন তারা এদিকে টেস্ট থেকে বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের বিদায় যেন মাহমুদুল্লাহ মাশরাফিদের মতো না হয় সেদিকেও ক্রিকেট বোর্ডকে নজর দিতে বললেন সমর্থকরা দুই হাজার সাত সালে চট্টগ্রামে ভারতের বিপক্ষে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে অভিষেক হয় সাকিব আল হাসানের এরপর বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন একাত্তরটি ম্যাচ দীর্ঘ সতেরো বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে দুহাত ভরে দিয়েছেন টাইগার ক্রিকেটকে এই ফর্ম্যাটে দীর্ঘ সময় ধরে ছিলেন নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডারের আসনে উজ্জ্বল করেছেন টাইগার ক্রিকেটের ভাবমূর্তি সবশেষ ভারত সিরিজে মিরপুরে নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দেন সাকিব আল হাসান দেশ সেরা ক্রিকেটারের চাওয়াতেই সম্মতিও দেয় বিসিবি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে তবে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকায় দেশে ফিরতে পারছেন না সাকিব ছাত্র জনতার আন্দোলনে এই ক্রিকেটারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে বেশ কয়েকদিন ধরে তার বিরুদ্ধে চলছে বিক্ষোভ তবে এমন দুঃসময়েও নিজ জেলার মানুষদের ঠিকই পাশে পাচ্ছেন সাকিব দেশ সেরা অলরাউন্ডার যেন দেশের মাটিতে টেস্ট ক্যারিয়ারের ইতি টানেন এমন দাবি মাগুরার সাধারণ মানুষের জন্মের পর থেকে তার খেলা দেখে আসতে এবং তাকে আইডল মানে খেলা শুরু করেছি সে 
দেশের মাটিতে টেস্টটা খেলে তার সে অবসর নেক এটা আমি চাই সে যে ক্রিকেটে যে তারকা শুধু বাংলাদেশে তা নয় পুরো বিশ্বে তার একটা খ্যাতি আছে সে আমাদের মা গোরার গর্ব সে আমাদের মা গোরা নাম উজ্জ্বল করছে আমরা চাই যে সাকিব ভাইয়ের বিদায়টা যেন খুব সুন্দরভাবেই হয় এর আগে আক্ষেপ নিয়ে টেস্ট থেকে মাহমুদুল্লাহ আর টি টোয়েন্টি থেকে বিদায় নেন মুশফিক তামিম এই রীতির পরিবর্তন চান ভক্তরা যার জন্য দায়িত্ব নিতে বললেন বিসিবিকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তো মুশফিকুর রহিম এরকম বিদায়টা আসলে আমরা পাই নাই যে আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য তাদের অবদান কিন্তু অনেক প্রত্যেকটা প্লেয়ারের বিদায়টা ভালো হয় উচিত যেহেতু তারা দেশের জন্য সংগ্রাম করেছে লড়াই করেছে খেলেছে তামিম এরপর মাশরাফি এদের বিদায়টা সঠিকভাবে হয় নাই কিন্তু আমরা চাই সাকিব আল হাসানকে যেন একটা সম্মানজনক বিদায় দেওয়া হোক দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সাকিবকে ঘটা করে বিদায় দেওয়ার কথা জানিয়েছিল বিসিবি তবে নিরাপত্তা সংকটে তা এখন অনেকটাই অনিশ্চিত এখন দেখার বিষয় বিশ্ব সেরা এই অলরাউন্ডারকে কিভাবে বিদায় দেয় ক্রিকেট বোর্ড সময় সংবাদ মাগুরা জাতীয় দল থেকে সাকিবের পর এবার বিপিএল থেকে সাবেক সংসদ সদস্য মাশরাফিকে বাদ দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে সিলেটে এ সময় টাইগার সাবেক অধিনায়কের জার্সি ও ছবিতে আগুন দেন আন্দোলনকারীরা ম্যাশকে সিলেট স্ট্রাইকার্স স্কোয়াড থেকে বাদ দিতে ফ্রাঞ্চাইজিটিকে বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সিলেটের শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সিলেট মুহুরমুহু স্লোগানে প্রকম্পিত রিকাবি বাজার জেলা স্টেডিয়ামের গেইট এক দফা একটাই দাবি ঢাকা তো বটেই গোটা দেশের টক অব দ্য টাউন সাকিব আল হাসান আর তার দেশে ফেরা না ফেরা তবে সিলেটের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক মানুষের দাবি আসন্ন বিপিএলে তারা সুরমা পাড়ের জার্সিতে দেখতে চান না মাশরাফিকে গেল কয়েক বছরের ন্যায় এবারও আসন্ন বিপিএলে চল্লিশ লাখ টাকায় বি ক্যাটাগরি থেকে মাশরাফিকে দলে নিয়েছিল সিলেট স্ট্রাইকার্স তবে দেশের ক্রান্তি লগ্নে ছাত্রদের পক্ষে না থেকে নীরবে হাসিনা সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন ম্যাশ এমন দাবিতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সিলেটের শিক্ষার্থীবৃন্দ এ সময় তারা মাশরাফির পুষ্পুত্তলিকা পড়ান আগুন দেন তার জার্সিও ছবিতে আন্দোলন থেকে বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেট আমি जोरपूर्वक अभिजोगे सबक एमपी मार्शाफिर बिुदे मामला करें जुक्तराष्ट्र प्रवसी सारोर गोलम चौधरी जोजुक माध्यम फेसबुके अवश्य निजे अवस्थान परिष्कार कर দাবি মাশরাফি দলটিতে এক শতাংশেও মালিকানা ছিল না সঙ্গে আইনগত ভাবেই বিষয়টি মোকাবেলার কথাও জানানো হয় তবে ছাত্রদের এমন আন্দোলনের মুখে বিপিএল এর অন্যতম সফল অধিনায়কের আসন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া এখন শঙ্কার মুখে সময় সংবাদ সিলেট এদিকে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী সঙ্গী করে মিরপুরে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করেছে সাউথ আফ্রিকা ফিল্ডিং রানিং এর পাশাপাশি দীর্ঘ সময় তারা করেছে ব্যাটিং আর বোলিং প্র্যাকটিস মিরপুরের উইকেটের কথা মাথায় রেখে আলাদা কাজ হয়েছে স্পিনারদের নিয়োগ সাইরেন সাজোয়া যান নিরাপত্তার কড়াকড়ি এ যেন অচেনা হোমপ ক্রিকেট অন্য সেরেই বাংলা প্রথম দর্শনে যে কেউই ফোরকে যেতে পারেন এটা ক্রিকেট মাঠ নাকি যুদ্ধের প্রস্তুতি তবে ওসবে মনোযোগের সময় কই সাউথ আফ্রিকার পরিবর্তনের ডাক প্রোটি স্কোয়াডে ব্যতিক্রম কয়েকজন ছাড়া এই দলটা যে একেবারেই নতুন সেই নতুনদের নিয়ে প্রতিপক্ষের জন্য বদ্ধভূমি খ্যাত মিরপুরে মাঠে নামার অপেক্ষা প্রথম দিনের অনুশীলন বলে কথা প্রথমেই রানিং এর ফিটনেস ঝালিয়ে নেওয়া চাই ক্রিকেটার কিংবা টিম ম্যানেজমেন্ট উইকেট দেখার চেষ্টা কয়েক প্রস্থ তবে গামিনীর করা পাহারায় তা হয়নি স্বস্তিতে 
এরপর মূল মাঠ থেকে একাডেমিতে যাত্রা ততক্ষণে ইনডোর থেকে ঐচ্ছিক অনুশীলন শেষে বের হয়ে এলেন টাইগার কাপ্তান নাজমুল হোসেন শান্ত দূর হতেও এক ঝলক পরক করে নিলেন প্রতিপক্ষকে মিরপুর টেস্টে দাপট থাকবে স্পিনারদের এ যেন জানা সত্য নেটে তাই কেশব মহারাজ সেনুরান মুথুসামি লেরয় পিওরদের দাপট এ তিনজনা বল করলেন ঘন্টা খানেকের বেশি অন্য উইকেটে বল হাতে কাগিস রাবাদার বাউন্সের নাকাল এইডেন মাকরাম ট্রিস্টান স্টপসরা প্রোটিয়া পেস আক্রমণের দায়িত্বটা যে নিতে হবে রাবাদাকেই সঙ্গে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে টাইগার টপ অর্ডারকে বাংলাদেশের বিপক্ষে এর আগের খেলা সাত সিরিজ আর চোদ্দ টেস্টের কোনোটাতেই হারেনি সাউথ আফ্রিকা তবে দু হাজার সালে বৃষ্টির কল্যাণে দুটো ম্যাচ ড্র করেছিল টাইগাররা এবার ভিন্ন পরিস্থিতি আর অভিজ্ঞতার বিচারে কিন্তু বাংলাদেশের ফেভারেট বিষয়টি জানা প্রোটিয়াদেরও তাই তো নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা একুশ অক্টোবর প্রথম টেস্টের আগে আরও তিনটা সেশন অনুশীলনের সুযোগ পাবে সাউথ আফ্রিকা যেখানে শেষবারের মতো নিজেদের ঝালিয়ে নেবে প্রোটিয়া শিবের মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা শিরোপা ধরে রাখার মিশনে পূর্ণ মনোযোগী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল নেপালের আনফা কমপ্লেক্সে দ্বিতীয় দিন অনুশীলন করেছে পিটার বাটলারের শিষ্যরা প্র্যাকটিস শেষে রিকভারি সেশনও করেছে দল দীর্ঘদিন পর চোট কাটিয়ে দলে ফিরে নিজের সেরাটা দেয়ার লক্ষ্য ফরওয়ার্ড কৃষ্ণা রানী সরকারের এদিকে ফুল ফিট দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী টিম ম্যানেজমেন্ট একই ভেনু লক্ষ্যটাও এক শিরোপা ধরে রাখার বড় একটা চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সামনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় চাপটা একটু বেশি হলেও শিরোপা জয় ভিন্ন কিছুই ভাবছে না লাল সবুজের প্রতিনিধিরা নেপালের এই আনফা কমপ্লেক্স পরিচিত ভেনু বাংলাদেশের জন্য শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নেপালে পৌঁছেই আর দেরি নয় অনুশীলনে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে পিটার বাটলারের দল হিমালয়ের দেশে পৌঁছে দ্বিতীয় দিন প্র্যাকটিস করেছে দল অনুশীলন শেষে রিকভারি সেশনও করেছে সাবিনা সঞ্জিদারা গ্যালোবারের সাফের দলের দুইজন নেই এবার তাদের জায়গায় নতুনদের দিয়ে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য করছেন সাফজয়ী আখির অভাব পূরণে এবার দলে রাখা হয়েছে অনূর্ধ্ব ষোলো ও উনিশ সাফজয়ী আফিদা খন্দকার প্রান্তিকে তবে পুরনোদের ওপর পূর্ণ আস্থা কোচের রক্ষণে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে জয়ের লক্ষ্য দলের ডিফেন্সে ভরসার প্রতীক মাসুরা শামসুন নাহার শিউলি আজিমরা সাফের পরে ইঞ্জুরিতে পড়েন কৃষ্ণারানী সরকার চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন তিনি দীর্ঘদিন পর ফিরে দলের সবার সঙ্গে অনুশীলনে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন কৃষ্ণা তবে লম্বা বিরতি কাটিয়ে দলে ফেরায় শঙ্কা আছে তাকে মূল একাদশে না রাখার নিজের সেরাটা দিতে মুখে আছেন সাফজয়ী এই ফুটবলার ওদের সাথে একটু তাল মেলাইতে অনেক কষ্ট হয়েছে কারণ যেহেতু লং টাইম ইঞ্জুরি ছিলাম তবু আমি আমার নিজেকে মানিয়ে নিছি এবং কে আর ইঞ্জুরির অবস্থা এখন ভালো কারণ আমার পায়ে কোনো পেইন নাই কোনো কিছু নাই তো আমি আগের মতো খেলতে পারতেছি দৌড়াইতে পারতেছি এদিকে ফুল ফিট দল নিয়ে নেপাল গেছেন কোচ পিটার বাটলার গ্যালোবারের শিরোপা জয়ের আত্মবিশ্বাস এবার কাজে লাগাতে চায় লাল সবুজ বাহিনী নিজেদের ম্যাচের আগে কয়েকদিন হাতে থাকায় কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে দলের আমরা আলফা স্টেডিয়ামে হচ্ছে ট্রেনিং করেছি আর ট্রেনিং শেষ করে সবাই আসবাদ করেছে টিমের সব প্লেয়াররা আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে ভালোভাবে ট্রেনিং করেছি আগামী বিশ অক্টোবর নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দামের আগুনে পড়ছেন ক্রেতার সরবরাহ সংকটের অজুহাতে চড়া বাজার পর্যাপ্ত আমদানি করছেন না ব্যবসায়ীরা উৎপাদক ডিলার কারসাজিতে ডিমে অস্থিরতা অনেক কারখানা মালিকের আত্মগোপন ও দাবি না মানায় কাটছে না শ্রমিক অসন্তোষ ব্যাহত পণ্য ডেলিভারি বিদেশি ক্রেতা হারানোর শঙ্কায় পোশাকখাত রেমিটেন্স বাড়লেও মাসে একশো কোটি ডলার প্রবাসী আয় আসে হুন্দিতে অবৈধ পথ বন্ধ করা গেলে হবে দ্বিগুণ অর্থ লেনদেনের সীমা তুলে নেয়ার দাবি প্রবাসীদের এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের